வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலில் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ போன கிளாஸில் நம்ம இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வந்து என்ன ஸ்ட்ரெயின்ஸ்லாம் வந்து என்ன இருக்குது அதே மாதிரி சில எலாஸ்டிக் கான்சன்ஸ் எலாஸ்டிக் கான்சன்ஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் ஸோ இன்னி கிளாஸில் அதோட கண்டினியூஷன் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிளாஸ்க்கு வந்து போகலாம் ஸோ இந்த பிஸ்மா பிஸ்மேட்டிக் பாரோட எக்ஸ்டென்ஷன் அதாவது எலாங்கேஷன் வந்து அதோடய ஃபார்முலா என்னான்னு பார்த்தோம்னா டெல் எல் ஈக்குவல் டூ பிஎல் பை ஏஇ ஸோ அதான் வந்து அதோட ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிக்மாவுக்கு நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தோம் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பி பை ஏரியா அதே மாதிரி இக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயின்க்கு வந்து வந்து டெல் எல் டிவைட் பை எல் சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் டிவைட் பை ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் அப்போ இயோட ஃபார்முலா என்னது எங்ஸ் மாடல் சி ஈக்குவல் டூ சிக்மா பை இ ஸோ அப்போ அது ரெண்டுத்தையும் இதையும் இதையும் நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா டெல் எல் ஈக்குவல் டூ பிஎல் பை ஏஇ ஸோ அதான் வந்து இந்த பிரிஸ்மேட்டிக் பாரோட எலாங்கேஷன் ஃபார்முலா அடுத்து வேரிங் செக்ஷனுக்கு இந்த பார்ஸ் வந்து வேரிங் செக்ஷனாக வந்து இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து எலாங்கேஷன் ஃபார்முலா வந்து என்ன அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ டெல் எல் ஈக்குவல் டு டெல் எல் ஒன் ப்ளஸ் டெல் எல் டூ ப்ளஸ் டெல் எல் த்ரீ அப்போ டெல் எல் ஈக்குவல் டு பி இன்டூ எல் ஒன் டிவைட் பை ஏ ஒன் இ ஒன் ப்ளஸ் எல் டூ டிவைட் பை ஏ டூ இ டூ ப்ளஸ் எல் த்ரீ டிவைட் பை ஏ த்ரீ இ த்ரீ ஸோ இதான் வந்து என்னென்னா இந்த வேரிங் செக்ஷன் இந்த பார் வந்து வேரிங் செக்ஷனில் ஒவ்வொரு செக்ஷன் ஒவ்வொரு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்போ அதோட எலாங்கேஷன் ஃபார்முலா வந்து இது அதுக்கடுத்து யூனிஃபார்ம்லி டேப்பரிங் சர்க்குலர் செக்ஷனாக வந்து இருந்துச்சுன்னா அந்த பார் வந்து யூனிஃபார்ம்லி டேப்பரிங் சர்க்குலர் செக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு எலாங்கேஷன் ஃபார்முலா என்னான்னு சொல்லி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தோம்னா டெல் எல் ஈக்குவல் டூ ஃபோர் பி எல் டிவைட் பை பை இ டி ஒன் டி டூ இல்லைன்னா டெல் எல் ஈக்குவல் டூ ஃபோர் பி எல் டிவைட் பை பை இ கேபிட்டல் டி இன்டூ ஸ்மால் டி ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே ரொம்ப மஸ்ட்டு இது பேஸ் பண்ணி சம்ஸும் வந்து கேட்கலாம் நிறையா வந்து என்னென்னா இந்த கொஸ்டின் ஃபார்முலாஸ் தான் வந்து அதிகமான கொஸ்டின்ஸில் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் இந்த ஃபார்முலாஸ் நான் நல்லா வந்து படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இந்த யூனிஃபார்ம்லி டேப்பரிங் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு எலாங்கேஷன் ஃபார்முலா என்னான்னு சொல்லி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ டெல் எல் ஈக்குவல் டூ பி எல் டிவைட் பை இ இன்டூ டி இன்டூ ஏ மைனஸ் பி லாக் இ ஏ பை பி ஸோ இதான் வந்து இந்த ரெக்டாங்குலர் பார்க்கு வந்து ரெக்டாங்குலர் பார் வந்து யூனிஃபார்ம்லி டேப்பரிங் செக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி அதுக்கடுத்து யூனிஃபார்ம் ராடு அது வந்து அதில் செல்ஃப் ஐட்டம் அது செல்ஃப் ஐட்டை பொறுத்து அப்போ எலாங்கேஷன் ஃபார்மில் என்னான்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ டெல்எல் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எல் டிவைட் பை டூ ஏஇ ஸோ அப்போ யூனிஃபார்ம் ரா டியூ டு இட்ஸ் செல்ஃப் ஐட் அப்போ அதோட எலாங்கேஷன் ஃபார்மில் வந்து டெல் எல் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எல் டிவைட் பை டூ ஏஇ அடுத்து எலாங்கேஷன் ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் ராட் டியூ டு செல்ஃப் ஐட் ஆர் ஓன் வெயிட் ஸோ அப்போ ரெக்டாங்குலர் ராடுக்கு வந்து அது வந்து செ அதோட செல்ஃப் ஐட் இல்லை ஓன் வெயிட்டில் அதோட எலாங்கேஷன் ஃபார்மில் என்னான்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டெல் எல் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இ அடுத்து அதே மாதிரி கோனிக்கல் ராட் வந்து அதோட செல்ஃப் ஐட்டு பொறுத்து எலாங்கேஷன் ஃபார்மில் என்னென்னு பார்த்தோன்னா டெல் எல் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை சிக்ஸ் இ ஸோ இதான் வந்து ஒவ்வொரு எலாங்கேஷன் ஒவ்வொரு ராடு ஒவ்வொரு ரெக்டாங்குலர் ராட் சர்க்குலர் ராடு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எலாங்கேஷன் ஃபார்முலா வந்து இது ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கண்டிப்பாக வந்து படிச்சுக்கோங்க அடுத்து காம்போசிட் பார்ட்ஸ்னால் வந்து என்ன அப்படின்றதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ காம்போசிட் பார்ட்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ இந்த பார் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த பார் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு பார் இது வந்து செகண்ட் பார் ஸோ அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு பார் வந்து எதால் வந்து செஞ்சுருப்பாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஈக்குவல் லென்த்தில் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியலில் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க ரெண்டுமே வந்து ஃபிக்ஸராக வந்துருக்கும் ரெண்டு பாரும் வந்து ஃபிக்ஸராக வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அப்போ இதில் வந்து இந்த பாரில் வந்து நம்ம இங்கே ஒரு ஒரு காப் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து காப்பர்ன்ற ஒரு பார் வந்துருக்கலாம் செகண்ட் இதில் வந்து ஸ்டீல்ன்ற ஒரு பார் வந்துருக்கலாம் அப்போ ரெண்டு பாரையும் வந்து ஒரே லென்த்தில் எடுத்துக்குவாங்க ரெண்டு ரெண்டு வேறு வேறு மெட்டீரியலில் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து என்னென்னா ஒரே பாராக வந்து செஞ்சு கீழே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஃபிக்ஸ் பண் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அதில் லோடு வந்து அப்ளை பண்ணும்போது அங்கே என்ன நடக்கும்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று அது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகும் இல்லைனா வந்து கம்ப்ரஷன்
divide by modulus of velocity g2 so idu rendu thukku ulla and ratio da nam enna solrona modular ratio appo nandu solrom so adutha nam enna paaka porona thermal stress na vandha enna thermal strain na vandha enna appo nandu paaka porom so thermal stress appo nandu enna thermal stress and thermal strain appo nandu enna so ipo edavadhu or material la nandu eduthukrom and material la nandu eduthukum bodhu ipo vandu steel appo nandu and material la nandu eduthukrom appo and steel nandu material la nam eduthukum bodhu adula vandha enna nadakkum ipo temperature vandu increase aagum bodhu adu vandu expansion vandu nadakkum idhe vandu temperature vandu koraiyum bodhu anga contraction vandu nadakkum so idhu eppo vandu indha maari டெம்பரேச்சரை பொறுத்து இன்க்ரீஸ் அந்த இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதோட லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஆகும்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து அந்த ஸ்டீல்ன்ற அந்த ராடு வந்து ஈ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரீயாக வந்திருக்கும் போது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கும் கான்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் ஃப்ரீயாக வந்திருக்கும் போது ஃப்ரீயாக வந்திருக்கும் போது அது வந்து ஈஸியாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் கான்ட்ராக்ஷன் வந்து நடக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் வந்து டெவலப்மெண்ட் வந்து இருக்காது எதுனாலன்னு வந்து பார்த்தோன்னா அது வந்து ஃப்ரீயாக மூமெண்ட் வந்து க கொடுக்கும் இப்போ இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகும் போது ஃபால் ஆகும் போது டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அந்த இடத்துல வந்து அந்த ரென் ரென் அந்த மெட்டீரியல் அந்த ஸ்டீல் ராடு வந்து எந்த ஒரு ஃபிக்ஸரும் வந்து இல்லாமல் ஃப்ரீயாக வந்துருந்துச்சுன்னா அது ஈஸியாக வந்து எக்ஸ்பென்ஷனும் கான்ட்ராக்ஷனும் வந்து பண்ணோம் அதனால் எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் வந்து டெவலப் வந்து ஆகாது ஸோ எப்போ வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து தெ அந்த டெம்பரேச்சரை பொறுத்து வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ அந்த ராட் அந்த ஸ்டீல் ராடாக இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணும் போது அந்த இடத்துல இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ் வந்து நடக்குது ஸோ அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ராடை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த அங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் ரைஸ் இல்லாட்டி ஃபால் வந்து நடக்குது ஸோ அப்போ அந்த டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும் போது அங்கே எலாங்கேஷன் நடக்கும் டெம்பரேச்சர் ஃபால் ஆகும் போது அங்கே கம்ப்ரஷன் வந்து நடக்கும் அப்போ இந்த மேலே வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கறனால அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா அது வந்து ஃப்ரீயாக வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆக முடியல ஸோ ஃப்ரீயாக வந்து எக்ஸ்பென்ஷனோ கான்ட்ராக்ஷனோ வந்து பண்ண முடியாதனால அந்த இடத்துல வந்து என்ன நடக்குதுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டெவலப்மெண்ட் வந்து நடக்குது ஸோ இது எப்போ பார்த்தோன்னா இந்த ராடை நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கும் போது ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த டெம்பரேச்சரை பொறுத்து அந்த ஸ்ட்ரெ க்ரியேட் ஆகக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் ஸ்ட்ரெயினையும் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் தெர்மல் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைனா டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் தெர்மல் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ இப்போ இந்த ராட் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு இந்த எலாங்கேஷன் வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தோன்னா டெல் எல் ஈக்குவல் டு எல் இன்ட்டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு டி எல் வந்து லென்த் ஆஃப் அ மெம்பர் ஆல்ஃபா வந்து கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் டி வந்து சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஸோ இது எப்போன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ராட் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் போது இந்த எலாங்கேஷன் வேல்யூ ஸோ தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ தெர்மல் ஸ்ட்ரெயின் வேல்யூ என்னன்றது பார்க்கலாம் ஸோ தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் தெர்மல் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ தெர்மல் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்றது என்னது சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் டிவைட் பை ஒரிஜினல் சேஞ்ச் இன் லென்த் டியூ டு சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் டிவைட் பை ஒரிஜினல் லென்த் ஸோ அதான் வந்து தெர்மல் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தோன்னா எஃப்லான் இ ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு டி ஸோ அப்போ தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஆல் சிக்மா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா டிஇ ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம வந்து என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோன்னா இந்த இ வேல்யூ ஸ்ட்ரெயின் வேல்யூ தெர்மல் ஸ்ட்ரெயின் வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா சிக்மா வேல்யூ அதில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ இதான் வந்து என்னென்னா தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் தெர்மல் ஸ்ட்ரெயினோட ஃபார்முலா ஸோ இப்போ இந்த டெம்பரேச்சர் பொறுத்து அங்கே வந்து என்னென்னா நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் தெர்மல் ஸ்ட்ரெயின் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ அதில் ஈல்டிங் வந்து நடந்துச்சு அப்படின்னா இஃப் த சப்போர்ட் ஈல்ட் பை அண்ட் அமௌண்ட் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு டெல் ஸோ டெல்ன்ற டிஸ்டன்ஸில் அந்த ஈல்டிங் வந்து அந்த அந்த ராடில் வந்து நடந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ அந்த ஆக்சுவல் எக்ஸ்பென்ஷன் டெல் வேல்யூ வந்து எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தோம்னா ஈல்டிங் ஆஃப் சப்போர்ட் ஈக்குவல் டு டெல் அப்போ டெல் எல் ஈக்குவல் டு எல் ஆல்ஃபா டி மைனஸ் டெல் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பென்ஷன் டியூ டு டெம்பரேச்சர் மைனஸ் டெல் ஸோ இதான் வந்து என் எதிர ஃபார்முலான்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப வந்து முக்கியம் ஸோ இது எப்போ எடுப்போம்னு பார்த்தோன்னா அந்த டெம்பரேச்சரை பொறுத்து அந்த சேஞ்சஸ் வந்து நடக்கும் போது ராடில் அங்கே வந்து டிஃபமே டிஃபமேஷன் நடக்குது ஈல்டிங் வந்து நடக்குது ஸோ அந்த ஈல்டிங்கை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னு பார்த்தோன்னா டெல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ டெல் அந்த எலாங்கேஷன்
ஸோ இதோட வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து ப்ரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ்னால் வந்து என்ன ப்ரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெயின்னா வந்து என்ன அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் கி